ஹாய் இது உங்கள் நண்பன் வின்சன் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் அப்படி எழுதியிருக்கீங்க அதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரிவ்யூ போட்டிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு நானும் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பேச போகிறேன் கண்டிப்பாக இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பீங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் தயவுசெய்து கேளுங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு அதாவது ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம்லேருந்து நீங்கள் வெளியே வர்றதுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் தயவுசெய்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கேளுங்க நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வியூவராக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன எப்படி எழுதிருக்கீங்க ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் என்ன நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு சப்ஸ்கிரைபர் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர்த்தில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் நமக்கு கமாண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கூட வச்சுக்கோம் இல்லாட்டி ஒரு ஐநூறு பேர் கமாண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஐநூறு பேர்த்தில் நானூற்றம்பது பேர் வந்து ரொம்ப டஃப்பு ரொம்ப டஃப்பு அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஐம்பது பேரோ இல்லை ஒரு முப்பது பேரோ எங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு சார் ஆவரேஜாக கொஸ்டின் இருந்துச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் சரி எனக்கு கால் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐயோ எங்களுக்கு கட் ஆஃப் மார்க் போச்சு எங்களுக்கு கட் ஆஃப் மார்க் போச்சு நல்ல காலேஜ் கிடைக்காதா நல்ல காலேஜ் கிடைக்காது இதே தான் கேட்குறீங்க அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட் ஆஃப் மார்க்குங்கிறது வந்து உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா பேத்துக்குமே அதாவது மோஸ்ட்லி ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் வந்து கேள்விப்பட்ட அளவுக்கு கஷ்டம் தான் பசங்க வந்து சொல்கிறாங்க அதனால் உங்களுக்கு மட்டும் இது வந்து கஷ்டம் கிடையாது எல்லாத்துக்குமே கஷ்டங்கிறப்ப எல்லாத்துக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் போது எல்லாத்துக்குமே என்ன ஆகும் கட் ஆஃப் மார்க் குறையும் அதனால் யாரும் எந்த விதத்தில் என்ன பண்ண வேணாம் ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் அதேமாரி கொஸ்டின் கஷ்டமாக இருக்கனால பேப்பர் வேல்யூஷன் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் லிபரலாக தான் திருத்துவாங்க அதனால் எந்த விதத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ண வேணாம் இதை நினச்சி ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிங்க நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்கிறக்கூடிய விஷயமே அதுதான் நடந்ததை நினச்சி கவலை பண்ணி நம்ம எந்த விஷயத்தையும் என்ன பண்ண முடியாது மாற்றவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கடவுள் வந்து ஒரு கதவை நமக்கு சாத்தினார்னா இன்னொரு கதவை கண்டிப்பாக நமக்கு ஓப்பன் பண்ணுவார் அதனால் அடுத்த எக்ஸாம் நமக்கு படித்ததோ ஆரம்போது ஈஸியாக வரப்போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு தைரியமாக படிங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எதுக்குமே ஃபீல் பண்ணாதீங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அதே தான் உங்களுக்கு மட்டும் கொஸ்டின் கஷ்டமாக இல்லை நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஸ்டின் கஷ்டம் அதனால் அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க கட் ஆஃப் வரும்போது அவங்களுக்கு மார்க் குறைய தான் செய்யும் அதனால் நல்ல காலேஜ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு இப்போயே என்ன பண்ணாதீங்க மனசை விடாதீங்க நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணாதீங்க எதையுமே ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது தயவுசெய்து விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த எக்ஸாம் ஈஸியாக இருக்க போது இதில் விட்ட மார்க் அதில் பிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினைங்க அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாமில் ஏற்கனவே முப்பது மார்க் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க இதில் ஒரு நீங்கள் ஒரு ஐம்பது மார்க் செவன்ட்டிக்கு ஃபிஃப்டி எடுத்தாலும் சரி இல்லை ஃபார்ட்டி எடுத்தாலும் சரி உங்களுக்கு என்ன வந்து ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் மார்க் அதாவது ஏ கிரேடு மார்க்கே வந்துடும் செவன்ட்டிக்கு மேலே உங்களுக்கு மார்க் ஆட்டோமே ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அதனால் எந்த விதத்தில் நீங்கள் கவலவே பட வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து இதனால் உங்களுக்கு வந்து எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படாது டீச்சர்ஸ்க்கும் தெரியும் எவ்வளோ கொஸ்டின் வந்து எவ்வளோ டஃப்பாக இருந்துச்சு டீச்சர்ஸ்க்கும் தெரியும் அதனால் பேப்பர் வேல்யூஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ண போகிறாங்க லிபரலாக தான் திருத்த போகிறாங்க அதனால் எந்த விதத்தில் நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க அடுத்த எக்ஸாம் நம்ம படிக்க போகிறோம் அடுத்த எக்ஸாம் என்ன அது பயாலஜி எக்ஸாமுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கையும் நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சு பயாலஜி எக்ஸாம் படிக்க ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் பிடிஏ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிடிஏ மாடல் கொஸ்டினை மட்டும் நம்பி போகாதீங்க அதனால் மற்றபடி அதில் இல்லாத கொஸ்டினையும் படிங்க அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிடிஏ மாடல் கொஸ்டின் வந்து ரிவிஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதனால் தயவு செய்து வந்து நான் ஏற்க நம்ம சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாது பிடிஏ மட்டும் நம்பக்கூடாது நம்ம அல் நம்ம வீடியோவில் தான் நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் பிடிஏ மட்டும் நம்பாதீங்க பிடிஏ மட்டும் நம்பாதீங்க நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அது சில எக்ஸாமுக்க
இதை ஃபீல் பண்ணிவிட்டு உட்காந்திங்கன்னா இருபது மார்க் நீங்கள் கம்மியாக தான் எடுப்பீங்க அதனால் இது இப்பயும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அடுத்த எக்ஸாம் பயாலஜி எக்ஸாமுக்கு எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதனால் உங்கள் கையில் நான் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரை உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்சன்